Saygıdeğer Tekirdağlılar, Tekirdağ Yeni Haber Gazetesi'nin değerli izleyicileri, e, Muhtarlar e, Özel Seçim e, Programı'nda e, Tekirdağ'ımızın e, 6360 say 60 sayılı kanuna göre e, belde e, hakkını kaybeden e, Tekirdağ'ımızın çok güzide iki tane beldesi, e, beldesi. şimdi de mahallesi oldu. E, biri Banarlı e, ve e, diğeri de Karacaklavuz. Banarlı Mahallesi'nin muhtarı <gülüyor> Sayın e, Recep Akyurt ve Karacaklavuz Mahallesi'nin e, muhtarı e, değerli e, Mehmet Canki. Evet, e, şimdi e, her ikisi de e, bugün e, seçim özelde e, konuklarımız oldular. E, mahallelerinin sıkıntılarını, bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra yine aday olup e, bundan sonra da e, yapacaklarını e, değerli vatandaşlarımıza, kendi mahalle sakinlerine ve e, değerli Tekirdağlılara anlatmaya çalışacaklar. Şimdi Banarlı e, Mahallesi e, Muhtarı ve e, Karacakoluz Mahallesi Muhtarı'na programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, hoş bulduk. Şimdi, teşekkür ederiz. E, öncelikle Banarlı Muhtarı'mdan başlayalım. E, evet Muhtarım önce sizi tanıyalım. Ondan sonra da mahallenizde e, işte yaptıklarınız e, bugüne kadar ki işte e, mahallenizde daha önceden belde belediye başkanlığı yapan e, Hasan e, Şen, Şen var, e, Osman Celal Kaya var, e, Necdet Şen var ve e, Selam Altınay. Selam Altınay'dan Altınay. sonra siz e, mahallenin işte belediye başkan yerine e, yaptığınız hizmetlerle hakikaten ses getiriyorsunuz. Ben Sağ önce sizi e, konuşmaya davet edeyim ve ondan sonra devam edelim. Sağ ol. Teşekkürler Ersin abi davet ettiğin için. Programın hayırlı olsun. İnşallah. Banarlı Mahallesi 3 e, camisi olan, 3 mezarlı olan 570 hali bir belde belediyesiydi. Kırsal mahalle oldu. Belediyemiz Süleyman Paşa e, asfalt yaptı, sat asfalt yaptı, taş onarımı yaptı. Büyükşehir de ona göre su deposunu onardı, temizledi. Her şeye teşekkür ederiz belediye başkanlarına. Eksiklerimiz de var, yapacaklarımız da var. Sen sorursan ben söylerim Ersin abi. E, şimdi e, tabii ki e, hep kırsal mahalle olduğu için e, şimdi Karacak Lavuz Mehmet Canki'yi de bir tanıyalım. Ondan sonra da beraber e, soru cevap başlayalım tamam. e, anlatmaya. Evet. Ersin Beyciğim bizleri buraya davet ettiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Şimdi Recep Muhtarım söylediği gibi bizim belediyemiz geriye dönük 1971'lerde kurulmuştur. O günden bugüne kadar epeyce belediye başkanlarımız değiştirmiştir. En sonunda Büyükşehir yasası çıktığından dolayı tabi bizim o zaman ne oldu? Belediyemiz düştü. Aslında Tekirdağ'ın en büyük şehir belediye, belde belediyesiydi. Bizim belediyemiz. O günden bugüne kadar da e, ben mahallemde Ömer Gümüş'ten sonra tek muhtar olarak Karacakoluz Mahallesi halkı bana bu görevi verdi. Ben de bugüne kadar o görevi layıkıyla yerine getirdiğimi inancıdayım. Burada mahallem adıma bana oy vermiş vermemiş herkese cani gölden teşekkür ediyor. Saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi ilk tek muhtarlığa düştüğüm zaman Karacakoluz Mahallemi'nin çok eksikleri vardı. İlk etapta e, Kadir Başkanı Büyükşehir Belediyesi'nin mahallemdeki su deposunun eskimiş yani gerçekten de ve üst kısımlarda mahallem üst kısımları da yazları su gitmiyordu katlı evlere. Bu ne oldu? Kadir Başkanım ilk de onun da geldiğinde ilk önce bu bizim su dobamızı yaptı. Ve hatta yukarıya mahalleye gitmeyen suları hidrofor kondu. Aradan bunu yaptıktan sonra ben de mahallemde vatandaşlarımız emekli çok. Avencilik uğraşan çok. Bu nedenle dediler ki muhtar buraya bir tane ATM. Biz de bu sefer sağ, e, bütün bankalara direkt çevek verdik. Bu direktlerin karşılığında Ziraat Bankası bize Karacakoluz Mahalleme bu ATM'yi kurdu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yalnız ne oldu? Covid-19 zamanında dolayı ver yerdeki vatandaşlarımız buradan hiçbir sıkıntı çekmeden bu ATM'den bütün ihtiyaçları karşıladılar. Ayrıca ondan sonra dedim, benim mahallemin e, Mimar Sıran adıyla dediğimiz Şehit Tercanay Caddesi'nde şey, pardon Şehit Tercan Bal Caddesi'nin o yolun çok bozuk olduğu. Gerçekten de çok bozuktu. 
980 metre bir kilometre yakın bir yolum vardı. Onu da Kadir Başkan'a, Fenişlerine, bütün herkese söyleyip bu arada da bütün elemanla aldı Kadir Başkan. Geçen yıl orasını beton asfalt yaptı. Ve kanalizasyonları yeniledi. Su altları yenilendi. Yani burada oradaki mahallenin logarları bile evlerin önüne geldi. Yani bundan gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ya Süleyman Paşa, Süleyman Paşa orada benim mesela bu yıl e, nasıl diyeyim sana 3000 metrekare bir alan yapılacaktı Bozgel'e. Burada Hüseyin Uzunlar bana dedi ki ne kadar yerim var ise muhtar yaptır. Aa, bunlar yeter etmez yine sana takviye gönderin. 10 bin metreye çıkarttılar. Onu Allah razı olsun. Ha diyeceksin Karaca Kuruz'un ihtiyaçları bitti mi? Bitmedi. E bu ne kadarsa oradan patlama oluyor, buradan oluyor. Yine bu şeylere göre ama ne kadarsa çoğunu da yaptırmış bulunuyoruz yani. Artı gölet kanallarım. Gölet kanalları da Kadir Başkan'a gitmiştim. Tarımsal daire kapalı sisteme projeler hep sağlandı. Mahallemde toplaştırma olduğundan dolayı onlar hazır bekliyor. Şimdi toplaştırmamız var biliyorsunuz bizim Karaca Kuruz'da. Hatta 35 metre bir bana bırakıldı. Yani kapalı sisteme geç Hemen toplaştırma takdirde kapalı sisteme geçecektir. Ayrıca bir de şeyim var. Şimdi bu Şehit Recep Bal Caddesi dedim ya onun Aydın köyüyle aramızda 6,5 kilometre 7 kilometre mesafe var. Yol çok dardı. Yani bir e, büyük bir kamyon da tırla veyahut da bir araba karşılaştığı zaman burada geçemiyordu yani. Ben hatta bir akşam hastaneden geliyordum. Kız kardeşi götürmüştüm. Gerçekten yağmurlu havada durdum. Onu da Kadir Başkan'a rica ettik. Bilmiyorum ne yaptık? Yolum çok genişeldi. Şu anda iki tane, üç tane araba yan yana geçecek şekilde. Ha diyeceksin ki bu şeyler de bitti mi senin sorunların bitmedi. Bir de 2018'in 12. ayda Gazdaş'a Karaca Kuruz adına doğal gaz için müracaat etmiştim. Bu müracaatta 2024'ün yanılmazsam şimdi Haziran veya Temmuz aylarında başlanabileceği söylemişti. Hatta onu bizim eski Süleyman Paşa Belediye'miz Cüneyt Yüksel de bunu bize söyledi dedi ki Karaca Kuruz'da 2024'te Allah'ın izniyle başlıyoruz dedi. E tabi bugün bunu ileriki zamanlarda hangi belediye başkanı olursa bizler de kazanırsak edersek Bunların üzerine duracağız yani. Hani Karaca Kuruz'un işi biter mi bitmez mi? Bunların imkanı yok yani. Bitecek bir yerlikten. Bugün o çıkıyor, yarın bu bu çıkıyor. Ha şurada şu vardı biraz. Şimdi işin yok mu? Hatta Kadir Başkan bana söz verdi. Gölet yolunda orada birkaç tane vatandaşımızın işletmesi var. Yani büyük baş, küçük baş. Oraya malzeme atacaktı. Daha Kadir Başkan dilekçe verdiği malzeme bir ses çıkmadı yani. Bilmem şey duyarsa belki inşallah gönderir yani. Onun için Bunları bekliyoruz yani hani bu bizim için seçimli değil. Karaca Kovuz halkı bugüne kadar benim yaptıklarım ettiklerimi memnun ise bana oy verin. Tabi biz de yine onlardan ricada bulunacağız. Desteklerini bekleyeceğiz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyelim. Yani gidip de bizim tırıplarla mırıplar işim olmaz yani. Bu gerçek. E, değerli muhtarım e, şimdi sizde e, su ee, doğalgaz yok herhalde karıcı Doğal, olduğunda evet, gelirse evet. size de gelecek. Evet, ee, okul durumu e, işte e, sizde e, sulamalı tarım yapılıyor Bak, mu? Yapılıyor. E, yani bunlarla ilgili bir anlat bakalım. E, şimdi şimdi otur... baranızdaki durum. Çiftçilikte bir numarasınız. Yani Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, sizin o araziler çok verimli yerler. 33 bin dönüm tarımsal ağaçtı kullanılan arazimiz var. Bunun 5 bin, 6 bin sulanıyor. Bıyık hali göre. Geçen sene kurak olduğu için su birikilmedi. Fakat bu sene inşallah yağmur yağ dolarsa 5 bin, 6 bin dekar sulanır arazimiz var. İkinci ölü mısır ekilir. Pancar ekilir. Ee, başka ne demiştin Ersin abi? Ee, yani okul durumu ha, dedim. Okulum, okulumuz e, harabe oldu. Yok. Yok, yok. Taşımalı sistem karacaklara gidiyoruz. Bir de e, engeller e, için orada bir e, başvuru yaptık olmadı. olmadı mı? Depreme dayanıklı dayanıksız dediler okulumuz. Şu anda hiçbir faaliyet hiç yok. Hiçbir şey faaliyet e, yok. İlame Özcan Aygün'ün eşi Gülseren Hanım orada çok böyle Evet evet evet evet. Yani sizden birisi e, olarak kabul ettiğimiz çok hizmetleri geçti onun da o e, Özellikle açmaya çalıştık Osman Rozoğlu'nda. Evet. Onu da depreme dayanıksız diye olmadı. E, en sonunda işte bu 
o, okulu açmaya çalıştık. Onda da depreme dayanıksız ve olumsuz cevap geldi. Belediyemiz kapandı. Sayın e, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cumhuriyet Yüksel onu arşiv binası yaptı, yıktı. Ses cihazımız kayboldu, ses operörümüz yapıldı, söz verildi. Hala yapılmadı mahallemizde. Yani camilerdeki e, ezanı duyacak durum yok. Yok, camilerde var. Fakat ha. bizim belediyenin anons etme, anons etme ses cihazı kayboldu. Arşiv binası yapacak dediler. Belediye arşiv binası yaparken duvarları yıkarken o cihaz kayboldu gitti. Yenisini de getirmediler. 87'de yapılmış bir ses cihazı. Onun tamiratı yok dediler. Yeni getireceğiz dediler. Onu da onlardan bekliyoruz. Biz Süleyman köyde Paşa işte. Belediyesi. Evet Süleyman Paşa e, Belediyesi. Yani e, şimdi mahalleniz e, hem e, aşağıki mahalle, yukarıki mahalle Hepsinde. oraları duyurmak evet. çok zor. Or yani ses cihazı olursa daha iyi olur. Apollo'nun takılıydı. O şeyler Apollo'lar her 3 mahallede de var. Onlar da takacaklar. Sadece cihazı, cihaz kayboldu. Arşiv binası yaparken ne oldu gitti bilmiyorum. Büyük şehirde işte e, yan tarafları yolların karıcıklığa giderken sağlı sollu. Oralara da asfalt açacak. Onu da Kadir Başkan'dan söz verdi. Bekliyoruz seçime kadar. Evet. Şimdi e, Hayrabol asfaltı geçiyor. Evet. Hayrabol asfaltı geçtiğinde işte benzinin yanından e, sizin önce e, tabii e, yolunuz sonra e, sizden Efendim, sonra devam eden karıcıklığınız var. E, kara Karalil, Karalil'den Karal sonra Karacaklavuz. Karacaklavuz var. Ondan sonra bütün bunlar aynı yoldan çalışıyorlar. Evet. Ee, yani sanki bana biraz e, Vanarlı girişi e, ayrı bol asfaltından o e, asfaltta biraz sanki böyle bir... Da onun şeyini sıkıntılı yaptık geldi. Ersin abi. Yok sıkıntılı derken bu e, Seymenli gibi dalgıç istedik. Hı. Dilekçelerimize başvurduk. Belediye başkanlarımıza, vekillerimize söyledik. İl başkanlarımıza söyledik. Fakat e, birinci bölgeden müdürler geldi, kod farkı kurtarmıyor diye al geçitten dalgıç yapmadılar. Orada karacaklı muhtarımıza beraber başvurduk. Evet. Fakat o dalgıçı yapamadık. O girişi çok tehlikeli, evet. Çok, çok tehlikeli. kaza oldu. Yani ya orada göbek yapacaksın, ışık evet. koyacaksın. Yani evet. şimdi yolu biraz daha içeriye aldılar. Evet, e, evet. Yukarıdan, e, Yol da yükseldi da Ersin abi. Evet. Tarlaya girişlerimiz sağlı soldu. Evet. Tarımsal amaçlı 3 metre yükseldi. Tarlaya girişler de sıkıntılı oldu. Giriş yani çıkışlar da. Nereden gireceksin? Nereden, nereden gireceksin, çıkacaksın? Nasıl üreteceksin? Gireceksin. Tabii üretimi nasıl yapacaksın? Üretim yaptıktan sonra nasıl çıkar? İki tane asfalta bağlantı yerim var. Bir yukarıda evet. bir yolu evet. e, var. Onu iptal. Onu iptal ediyor. Onu iptal, iptal, iptal edecekler. Ortaca köy gibi. Ha, bir, bir giriş olacak. Bir giriş olacak. Orada o da, göbekten dönecek. Evet, evet. Ama orada tehlikeli. Evet. Yani ay, ay, evet, o doğru. istikametinden gelen, evet. oradan istikametinden gelen, buradan çıkan. Evet. Yani, çok süratli gelecek. Çok kaza olacak maddi masa. Özellikle Mad gece. Evet. Gece de gündüz de. Hı. Gündüz de olur Ersin abi. Tekirdağ'dan geleni göremiyorsun. Karacık oda çıkar muhtarımla bak. Bayır, bayır, beraber bayır, çok şahit bayır. ettik. Evet. Uğraştık, mücadele ettik. Olmuyor. Kod farkı yok diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Alt geçit, dalgıç gibi olursa daha iyi olacaktı bizim. Banarlı'da spor kulübü? Spor kulübü Tekirdağ'da yaşıyor. Basket olarak yaşıyor. Diğerleri evet. kalmadı. Gençlerimiz gitti. Mesela e, o yağmur duasına geldiğimizde o çok sağ, güzel bir sağınız var. Evet sağ işte o kapandı. Onu şey yaptılar. Evet. Faaliyete geçirmeye çalıştık. Başvurduk. Evet. Bakalım inşallah Sosyal e, Spor İl Müdürlüğü veya Süleyman Paşa telle çevirdikten sonra bir de halı sahamız var Süleyman Paşa yapıyor. Halı sahada düzenlemesi bitsin. Orada da çok eksiklerimiz var. Onu da yaparsa Süleyman Paşa çok memnun oluruz. Yani e, şimdi e, aynı konu gelmişken sana da sorayım. Sizin sahanız bitti ama aç, açtıramadınız sahayı. Açtıramadık. Bazı benim anladığıma göre, duyduğuma göre şeyde e, çevre düzenlenmesi yapılmadı daha. Sağımız hazır. Ama e, Çocuklar... Karıcak Lavuz Tekirdağ'da oynuyor. Tabii. Onun i̇şte onun bir düzenlemesi Hı. bazı eksikler varmış. O, onlardan dolayı tamamlanır. Hatta mesela Dedim ya mesela şimdi düğün salonumuz, mesela Süleyman Paşa Belediyesi düğün salonumuzu yaptı, her şey bitti, bir çevre düzenlemesi kaldı. O da tahminim artık <gülüyor> düğün, kışın düğün olmaz da, evet. yaza inşallah Hüseyin Uzunlar mı açacak artık, kime nasip olacak düğün salonumuzu açacak yani gerçekten köy için bulunmaz bile. Tabi ihtiyaç yani neden, çok güzel de oldu yani gerçekten çok güzel oldu. Şimdi eğer köye e, nasip olmayan e, şimdi Karaza Kuroza Muhtarımızın e, Bıyıkali e, gölesinden su geliyor. E, evet. Tabi, e, evet. Asfalt kenarındaki e, Oktarlı, silajlık su. mısır işte orada birçok mesela Pancarka. orada çok farklı verim farklı yani, oluyor. Çok farklı orada yani 300 kilo 250 evet. kilo falan alınan e, verimler var. E, şimdi sizde ne var gölet? Evet. Göletin etrafında e, ne bileyim yani sulu tarımdan, işte oradan göletten istifade edip 
e, silahcılık mısırdır, işte diğer başka e, e, ekilen e, ne var, e, nasıl istifade ediyorsunuz göletten? Şimdi, Balık var mı? Var. Değil Balık mi? var yani. Şimdi Ersin Bey, göletten nasıl faydalanıyor dediğin zaman bizim gölet kanallarımız çöktü. Epey çöktü yani. Gölet kanallarına salon. Şimdi deremize bazı dereye e, bu bütün Karaca Kurulu'nun kanalı üstüne dereye gidiyor. Bunda artma şimdi, yok mu? Artma yok. Şimdi ona onu söyleyecektim sana. Evet. Oraya gittiğinden dolayı bu ne oluyor? Yazın koku yayılıyor her tarafa çünkü. Bütün Karaca Kurulu'nun Karaca Kurulu ufak bir yer değil. Bugün 3000 kişinin yaşadığı bir yer. Artı burada ne oluyor mesela şimdi? Mecbur susun salıyor. Ama ne oluyor? Sus yani oluyor. Şimdi bu kapalı sistem az önce söylemiştim ya. Kapalı sistem Büyükşehir Belediyesi tarımsal dairede hazır. Bizim bütün bunu engelleyen engelleyen toplaştırma. Toplaştırma bittiği zaman bunu Kadir Başkan Karaca Kurulu yol açılışına geldi. Kahvede ben vatandaşlara sordu. Hemen dedi ki ya şeyimiz bu. Sizin kapalı sisteme. Tabi kapalı sistem dediğin zaman muhtarların bir bütçesi yok. Doğru mudur? Evet. Alıp da bizim muhtara bana teslim edecek bir durum yok. Yani ben olduğumu kabul et. Ne olacak bu da kooperatif kurmamız şart. Bu bir kere şart yani bunu ben danıştığım her yere başlandığı zaman kooperatif kurulacak. İkincisi arıtma dedin. Arıtmamız bizim süt depası olacağı zaman olacaktı. O günkü yapan müteahhit Baktiyar hatta ona veresin istemişti bu. O müteahhit dedi ki bu alan bunu kurtarmaz. O günkü şartta da bilmiyorum yanılmıyorsam 6 dönem üzerinde bir kamulaştırma yapılmış onu belediye ama orada yapılacak alan en azından o müteahhitin dediğine 10-12 dakika olması lazım. Sonra ben onu söyledim de o günkü şartlarda Teskin Genel Müdürü'ne gelip baktılar doğru dedi. Kapalı olursa çok iyi olacak. Kapalı olduğu zamandan ne diyeceksin nasıl? Elektrik zaten yok. Orada karşısında tam onun yapılacağının karşısı Büyükşehir Belediyesi'nin 537 dönüm yer mesela alın görünüyor. İşte yapıldı yani Köpek Hastanesi hikayesi. Evet. Oraları onlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait. O alan da ait. Ama olmadı. Ben bunu geçenlerde de Kadir Başkan'a söyledim. Arıtmamız ne zaman olacak? Projede var dedi. Projede var ama yapacak tarih yok ortada. Doğru mudur? Evet. Tamam ben de bileyim projede olduğunu. Ama yapacak tarihi belli E bunu yaparsa işte senin dediğin şey göletimiz kapalı sistem. Motor kurmayacaksın. 35 metre açacaksın marayı. Kavunek, karpuzek, domatesek, biberek. Evet. Veyahut da meyve bahçesine git. Evet. Çünkü artık buğdayı aşağı kurtarmıyor görüyorsun. Yani e, kanola, ayçiçek, buğday, arpa. Hatta bunlar Doğru. artık kurtarma işte bu yazın. Gördüğün çıktığı ürünü de. Yani kuraklık olduğunda. Tabii 30-35 kilo, 40 kilo ayçiçek aldık yani. Evet. Aldığımız şey yani ayçiçek tohumlarını kurtarmaz. Evet. Onun için inşallah yani şimdi kazanırsak, edersek inşallah bunların söylediklerim hepsini doğalgaz başta. Bu karaca kolozu bu kömürden bu kurtarıp ne derler dumansız sah sahaya çevirmemiz evet. lazım. O meşelerin gelen Mesela meşelik. Karaca Kurulu'nun kurulu 140 sene olmuş. Oraya bizim Karaca Kurulu'nun Banarı'dan geldiği zaman yarı da olsa aydınlatma kodurdum. 140 sene de. Bak aklıma geldi kodurdum. Muhtarım şimdi e, Karaca Kurulu e, tabi özellikleri olan e, Amerika Birleşik Devleti'ne e, kadar e, Kültür Bakanlığı tarafından e, gönderilen e, dokumalarını evet. Karaca Kurulu'nun evet. dokuması diye tescilli evet. e, dokumalarınız var. Siz nereden geldiniz e, Karaca Kılavuz'a? Yani e, bu dokumalar e, ta, yani dışarıdan herhalde e, bir ailelerden filan e, bu dokuma merakı veya dokuma sanatı nereden çıktı? E, Şimdi Karaca'da? benim yaşlardan duydum. Yani rahmetli dedelerden derden duyduklarım. Bizim Karaca Kılavuz 1885 Bulgar göçmeni. Bulgaristan'dan Balkan Savaşı'nda yani. Oradan göç edildiği zaman Balkan Savaşı'nda e, Karaca Kuruluz'a geldikleri zaman yani duyumları söylüyorum yani zaten konuşulan da bu Karaca. Karaca'ya takılmışlar. Karaca takıldığı zaman tabi Karaca Kuruluz'un da sağında soğuğunda mesela Yavaşçı çiftliği varmış. Var. Çiftliği varmış. Bir de Karaca çiftliği. O şartta da o halk diyor ki Burada çiftlikler var, dere var, su var. Yani ne yapsak etsek biz burada yaşamımızı sürdürebiliriz. Bu şekilde yani Karaca'nın 
kılavuzluk yaptı. Zaten karaca kılavuzda karaca resimleri var. Yani evet. Görüyorsun. Böyle bildiğimiz, ettiğimiz bu. Ha, orada nasıl iş etmiş? Oradan üç yerden gelmişler. Bir Kurşuva'dan Selvova Çadırlı. Zaten de kuruşları da Karaca Kuruza geldiyse büyük caminin o ilave yapayım. E, Bıyık Ali Feradanlı herhalde sizin yöreden mi onlar da? Tabii. Selvova bizimki de Banarlı'da. Banarlı'da değil mi? Tabii. Selvova'dan ha, gelmiş. E, yani onları da anlatalım. Hatta bizim e, akrabalar bile Feradanlı'da var yani. Var bunlar da. Ama yani şimdi o senin dediğin dokumalar işte daha Bulgaristan'da o günkü şartlara gelen kişilerden kalmış bunlar. Bunlar ne yapmış? Karaca Kuruza'lar da babadan torunla torundan babaya devam ettire ettire bu dokumacılık meydan atak keşkek keşkek şeyliğimiz oluyor. Tabii. Bunu e, Süleyman Paşa Belediyesi Cüneyt Yüksel buna öncülük yaptı e, yaptı. Gerçekten şey, Karaca Kuruza'lı gerçekten yani, yani burada takdir etmek lazım Cüneyt'in yani bu güzel bir şey. Karaca Kuruza dersi yani şöyle bir canlı geldi bu keşkek şeyliğinde. Ne oldu? Her yerde duyuldu etti. Doğru mudur? Tabii tabii. tabii. O şimdi tabii ileriki zamanlarda inşallah gelecek belediye başkanlarına devam ettirmesini istiyoruz yani bunu. Yani yapılan şey karacak oldu ya. Şimdi bizim o dokumalarda dokumaları da her yerde var yani bugün her evet, tarafta. Özellikle Kültür Bakanlığı, evet. e, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Müdürlüğü e, yani tabii onlara dokuma tezgahları e, verildi Büyükşehir tarafından evet. filan. E i̇şte oradaki meraklı arkadaşlar da e, kurs sonunda baya bir e, yetişen ustalar var. E, geçen de de ulusallığa çıktı. Evet. E, yani bilmiyorum e, çok güzel bir yetenek. E, Recep Mutarım e, sizin yöre e, nereden gelmiş? E, bizim e, iki bölümlü bir yukarıki mahalle bir, mahalle. bir gajal mahallesi bir Gacal, Gacal, Gacal Mahallesi yerli mahalle. Yerli, yerli. mahalle. Bizimkiler evet. 1885'te Selvova'dan geliyorlar. 40 Selvova. hane. Tamam. Sonra çoğalıyoruz. Yeni mahallede 1842'de mi ne geliyor? Şey 1942'de, 1942'de, 1942'de evet. geliyorlar. Evet. Onlar Yugoslava'dan geliyorlar. Ben öyle biliyorum. Evet. O işte 3 mahalleden oluşuyor bizde. Yerli mahallesi yerli diyoruz. Evet. Gacal diyoruz. Bizim mahalle eski e, Macir Mahallesi 1885'te Osmanlı Rusya Savaşı'ndan sonra geliyor. 1942'de de Yukarkı Mahalle dediğimiz Yeni Macir Mahallesi de onlar da buraya geliyor. Üç mahalleden oluşuyor biz. Tarım. Evet. Hayvancılık. Hayvancılık nasıl? Küçük baş 3000 tane. Büyük baş azaldı. Yani eskisi giden 10 senede çok azaldı Ersin abi. Tarım İl Müdürlüğü tarafından e, çoban yetiştirme kursu e, açılmıştı. Evet. Önünüzde. Herhalde sizden önceki muhtar. Evet. Yok. Şey belediye zamanında açılmıştı. Belediye yani. zamanında. Evet. Oraya gitmiştik. Orada, evet evet yapıldı. E, özellikle bayanlar e, bu işe çok meraklıydılar. Yani tabii şimdi hayvancılık yapanın 24 saati dolu. Dolu evet. muhakkak muhakkak. Yani e, bir yere gidemezsin, gezmeye gidemezsin. Hayvanı sağlayacak, hayvanı temizlenecek, işte besleyecek bilmem. Bir sürü e, sıkıntıları var hayvancılık yapan kişilerin. E, şimdi e, tabii e, süt de e, o kadar... E, Bana yapma. E, şey değil yani fiyatı, bugünkü fiyatı da Doğru. çok cazip değil. Ee, yani hayvancılıkla devam ediyoruz diyorsun. E diyoruz ama hayvancılık da bitmek üzere Ersin abi. Bitmek üzere. Gençlerden yapan ya, köylerde gencimiz kalmadı. En küçük 55-56 yaşında, 50 yaşı üstü insan var hayvancılığı yapan. Onlar da yabancılar yapıyor. Yerli spek nadir, bir tane, iki tane. Fakat gençlerin çoğu şehre kaçtı. Çiftçiliği yapan 55 yaş üstü. Hayvancılığı yapan da o. Yani en fazla Banarlı'da 300-500 tane büyük baş vardır, 3000 tane küçük baş var. Onlar da sülerden gelir. Çoğu da hayvancılığı bıraktı, köyde kalmadı gibi bir şey oldu. E, taşıma ile ilgili, yani e, toplu taşıma ile ilgili Karacaklavuz ve Banarlı çok yakınsınız birbirinize. E, yani bir sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Minibüsler taşınıyor, otobüsümüz de var. Direkt İstanbul'a gidiyor. Karacaklavuz'dan kalkıyor, bizim köyün içinden geçiyor. Evet. Saat başı araba var. Belediyeden istediğiniz... Belediyeden yok, özel bu. Yani belediyeden... Belediyeden isteyemeyiz çünkü... Bizim kendi, şah- kendi minibüslerimiz var. Kooperatifimiz var. Karacaklıoğuz'unda, Banalı'nda var. Taşımalı sistem minibüslerimiz var. Ama Karacaklıoğuz'un galiba şey bizimki... Mesela. Bizim de kooperatifimiz var mı? Var, var. Bizim var. Yok Tabii sizin var, var da bizim var mı? Ha, onu bilmiyorum valla. Bizim Banalı'dan da var. E, Yılmaz Sıcak'a yapıyor kardeşler. Onlar da yapıyor. Onların da kooperatifi var galiba. Evet. Özel. Onlar taşımalı sistemde şey ulaşımda sıkıntımız yok. Yalnız hayra bolu bittikten sonra 
Bizim orası çok değişecek abi. İnşallah. Çünkü Hürriyet'ten köprü başına gelene kadar Tekirdağ'dan Banarlı'ya geleceğiz. Çift yol gidiş geliş olacak ya. Evet. O zaman olunca orası çok Şimdi değişecek. Hatırlarım Banarlı'da e, çok eski, e, bilmiyorum siz yetişmişsinizdir, güreşler olurdu. Onu duyuyorum ben. Çamlık işte. Girişte, Çamlık bitti. Girişte, Çamlığımız da var işte. Evet, o Çamlık'ta öldük. güreşler olurdu Mehmet abi. Evet. Yani nasıl bir Türkiye'nin baş pelivanları Kırpınar öncesi evet. tek, o Banarlı'ya gelirlerdi. Evet. Yani orada çok duyuyorum ben de. Olurdu. Evet. evet. Yani 1960'tan sonra bitirmişler o dersini. Değil mi? Tabii. En son 1961'de mi 65'te mi olmuş? Başka da olmadı. Oradaki Çamlık şimdi meseri yeri Süleyman Paşa Belediyesi'nden onun da temizlenmesini istiyoruz. Bakımını istiyoruz orada. Çamlar yaşlandı. Orada çalılar çıktı. Hüseyin Uzunlara kaç evet. oldu mesaj attık, söyledik. O çamlık temiz mesleği yeri güzel yer. Yazın çok zor olsun. Evet. Yani şimdi geçen de e, şey, e, Bıyıkali Gölü'nde su bitti. Evet. E, bitince ne yapsın? E, size de su gelmedi. Gelmedi. Direkt kurudu. E, o zaman ne oldu? Sıkıntılar. Kur, kuraklık tabi sıkıntı kuraklık oldu. Evet. Vatandaş kendi kendine su kuyusu açmaya çalıştı. Ona çözüm üretmeye çalıştı. Öyle idare ettik ama kendi kendine yetti su. Ama dere ilk defa ben bu yaştayım. O derenin kuruduğunu gördüm. O bıyık öyle gördü tabi. Yani. Bu yaşta kurudu. Ee, peki ayçiçek ve buğday harmanda e, buğdayınızı nereye veriyorsunuz? Ayçiçeğini nereye veriyorsunuz? Yağlı tohumlar ee, alım merkezimiz var Banal'da. Var. Var. O yukarıki mahallede evet. mi? Evet. Yok bizdeki to- alı, sağ, alı sağ yapılan yer üst tarafında yağlı tohum alım merkezi. Yem evet. satıyor, kışın gübre satıyor, evet. yağ satıyor. Aldılar mı bu sene? Aldılar efendim. Evet, 100 kilo, 110 kilo, 150 kilo, 160 kilo yukarı çıkan olmadı. Öyle mi? Tabii. Yani ben Çok şimdi kurak. E, yağcıdaki e, alım yağ, merkezi gibi. Arman zamanı gittim. E, 40 kilo, 50 kilo. Doğru. Öyle Doğru. de yer yer, bölüm bölüm. Bazılarına e, yağmur olduğu zaman evet. daha güzel oluyor. Bazı bölgelere yağmur oldu. Bazıları olmadı. E, mesela kafaya döndüğü zaman kurumuş. Evet işte. Uzaktan, evet kurumuş, evet kavurdu da, kavurdu. Aşağıdan besleme de yok. Evet. Ee, mesela bir e, şey oldu e, söyle e, Arzulu köyüne Hanoğlu merasına gittik. Orada çekirge istilası ayçiçeklerine. Şimdi e, geçtiğimiz e, bize de var, bize de kanalalara bir e, hastalık evet. vurmuştu, bir afat vurmuştu. E, i̇şte o zaman e, Tarsim'den aldınız mı şeyleri? E, sıkıntı sizde var mıydı? E, Vardı o, fakat bize... Şey, ne bakanı geldi? Bakan yardımcısı geldi. Hı. Muhtarım da biz toplandık 5-10 muhtar. Dedi ki rekolte etkilemez. Tarsim şeyi de vermedi, kalktırdı. Öyle Des- mi muhtarım? Tabi destek verilmedi. Destek yani. verilmedi. Şimdi o Muratlı'dan e, İnan'ın arkasından başlayarak Ortacık Göy'e kadar e, Ortacık Göy'e görükler falan o tarafa Ort- kadar devam Bıyık Ali Osmanlı o öyle bir, e, alanı. E, alanda e, şey yapmıştı, afet var. Evet. evet. E, Çekirge işte tırtıl istilası vardı. Evet. Tırtıl istilası. Evet. O dönemden sonuçta işte bu sene de gittik çekirge, çekirge istilası. Evet, evet. çekirge ve kuraklık oldu. Pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır yiyor ayçiçekleri. Evet doğru. Yani bu tabi buna bir tedbir. Hani tohumdan dolayı mı? Şey, tabi doğal, doğal, doğalın yok. dengesi de bozuldu. Do- onun, doğumla bir arakası olmadığını ben düşünüyorum. Hatta o olayla da e, biz e, ben yani e, Aydın'dan İzmir'den sağdan soldan durum istedik. Dalları öyle yaşlattırıp durumla. Şimdi evet, orada zaten tabii. Ersin abi bizde zaten Allah razı olsun Tarım İl Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatörü, Tırtıl'da bize çok yardımcı oldu. Sivil Toplum Kurusu, Ziraat Odası veya Yağlı Tomlar hiç ilgilenmedi bile. Bakmadı. Tam bayram üstüydü. Bayram tatiliydi. Evet. Tarım İl evet. ekip yolladı. Tarım İlçe yolladı. Tarım Kredi Drone yolladı. Fakat bizim Ziraat Odası'nda soruyorsun ben ne yapayım? Kaymakamı arıyorsun ne yapayım? Valiyi arıyorsun traktörle gir Çin'e diyor. Ya, günden de olmuş 2 metre. Çin'e diyorlar. Drone geldi. Drone da biraz ama 15 gün sonra o tırtıllar da kayboldu gitti. gitti. Tabii. Evet. Şimdi ama orada e, yapacağını yaptı. Tırtılı da e, o şey çekirgeyi de yiyen doğanın dengesi bozuldu diyoruz ya. Sığırcık var. Evet onları da vuruyorlar. Sığırcık da yok. Evet. Ondan sonra tırtıllar başladı. Başladı. Doğru söylüyor. Leylekler de gitmiş. Evet. Yani Lelekler bizim yani. çöplüğün orada gene vardı. Bilmiyorum ne yaptı onlar. Bunlar da tabi şey değişti diyorsun. Yani değişti, değişti. Değişti. değişti. Doğru yani iklimler doğa değişti. değişti. Doğa değişti. Evet. <gülüyor> doğa değişti. Ee, muhtarım. Ee, şimdi e, Karacak Lavuz'daki eğitim öğretim <gülüyor> Devam yapıyor? ediyor. İlk öğretim ee, ortaokul, ortaokulda devam ediyor. Ediyor. Evet. Sıkıntı yok mu? Şu anda bir sıkıntımız ee, size yok. Size gelen taşımalı var mı? Banarlı mesela <gülüyor> nereye var. geliyor? Banarlı bize gelir. Karacak Lavuz'da Ortaca'dan daha iyi bize gelir. Ortaca. Karahalli, Karahalli Ortaca, geliyor. Karabezirgen oradan gelir bize öğrenciler. Karabezirgen Orta, Ortaca da size geliyor. Tabii, Tabii. bize geliyor. 
Şimdi Karacamurat da geliyor. Yalnız Karacamurat orası da tehlikeli. Doğru Karacamurat. Doğru Karacamurat. Tabii orası da tehlikeli. Orada da öğrenci yok. Gerisi gelmiyor Ersin Bey. Evet. Geriden öğrenci gelmiyor. Şimdi diyelim 100 tane düğün yapılsa bana Karacamurat'a veya Banal'da hepsi dışarı. dışarı. Hepsi süre. Evet. Köyde kalan yok. Değil Şimdi mi? 55 yaşandık. Var mı genç sizde? Benim, benim anladığım Karacamurat yani bugün Tekirdağ değil de ve ilçede Aradığın eğer imkanı buluyorsa Karaca Kozlu'da buluyorsun. Gıda yönünden, us yönünden bunlar doğru. Yalnız bunlar nereden oldu bu anlatı? Mesela bizim güzel öğretmenlerimiz var mesela diyelim. Karaca Kozlu Ortaokulu'da tarih öğretmeni. Atıyorum Türkçe öğretmeni. İyi öğretmenler duyduğumuz başlığı. Yalnız bu taşıma sistemine geçti Tekirdağ'a. Ondan sonra bizim azalma oldu. Azalma. Şimdi şu arada hani Köylere dönüş olacak bilmem ne olacaktı. Bunlar hiç olmadı ki. Bak hiç olmadı. Bunları sağlayıp Karaca Kuruz'da bugün ortaokul lise bile olur. O bazdaydı Karaca Kuruz. Şu anda ne oldu? Bu taşıma çıktı. Ben de Tekirdağ'a gönderiyorum. Veyahut da artık bir de bu kömür çok pahalı ya dedim ya. Mesela yazın Karaca Kuruz'da herkes orada tarlasının şeyinde. Şimdi kömür pahalı olunca adam burada çözünün evi oluyor bilmem ne buraya geliyor. Yani... Tekir, şey, Karaca Kulağı'ndan Tekirdağ'a gelen var mı e, okumak için? Var tabi. Ortaokul'a da var. Her yer var. Şey. Ortaokul'umuz var. Buraya geliyor. İmam Hatip'e buraya geliyor. Bilmem nereye buraya geliyor. Taşıma çık. Bu taşıma parası devlet alıp parası taşıyor ya. Ondan dolayı yok. Taşıma kalsın Karaca Kulağı'nda. Yani bugün 200 tane öğrenci varsa o çıkacak 400 tane. Ersin Bey'cim. Peki bunu... yani şimdi Karaca Kulağı'nda ikamet edip de e, buradaki okullara evet. e, nasıl adres bildirimi yapıyorlar da e, çocuğun neyi var? Bakarsınız siz e, bu muhtarlık bunu nasıl çözüyorsunuz? Yani burada şimdi bir ikamet göstermesi lazım buradaki okula kayıt olması i̇şte, için. O çocuk ne yapıyor biliyor musun? Burada evleri var. Babasının evi var, dedesinin evi var. Kaydını oraya aldırıyor. Veya dayısının amcasının bir yerine çıkıyor. Var. Yani böyle kaydını buraya alıp atıyorum Hürriyet Mahallesi'ne veya da yüzünde burada gibi mahallede okulların bulduğu bölgeleri alıyorlar yani. Şimdi sen benim Karaca Kuruz'da yazın diyelim 3200 kişi oluyor Farzat, şimdi oluyor 1800 kişi, şey 2800. Yani nereden her kadar? Kömür bizi yıkıyor, kömür. Bugün 4,5 lira, 5 lira bir ton kömür. E ben, ben gibi adam şahsımı söylüyorum biz biraderler. Bir yerde biliyorsan şeyimizi 100 bin liralık kömür yakıyoruz bu abi. Doğal gaz, al- olsa, doğal gaz olsa bunun 3'te evet. biri, belki de 4'te biri. 4'te biri, evet. ayda. Şimdi mesela senede 25 bin lira, 100 lira vereceğine senede 25 bin Kömürden şey dolayı olmaz. elektrikli yapıyor mesela kaloriferlerini. Adam diyor ki ben diyor şu kadar bir para ödüyorum. Hiçbir şey değil. Adam 6 ay bunu ödese yapıyor diyelim 20 bin lira. Bizim 6 ay dekşamımız 80-90 bin lira. Bunu kalkamaz altından. Ben dedim ya sana az önce Karaca Kulağız'a ne yapıp yapıp doğal gazı getirmemiz lazım. Bu gerçek. Karaca evet. Kulağız'a bir ilçe bazında. Mesela Ahmet Kambur Belediye Başkanı yapıyordu bizim. Yaparken olmadı. O zaman şeyde de Karaca Kuruluş ilçe olacaktı. İlçe. Yapsaydık bunları yaşama, yaşayamayacak. Ama şimdi inşallah diyorum ya ilerleyen zamanlarda o gün şartlarda artık belediye başkanları yani belediye başkanı olup vekillerle şunlarla bunlar bu Karaca Kuruluş doğal gazı getirmemiz lazım. Başka acil ihtiyaçlar ne var? Ee, mesela e, hem banarlı olsun hem e, karışık kılavuz olsun. Yani şu anda e, herkes bizi dinliyor. Mesajlar da geliyor. E, yani sizin e, doğalgaz dedik. Bir. Bir de hayra bol yolunu bitirmesini istiyorum. En tehlikeli yer kaldı Ersin Bey. Evet. Bıyık Ali ile Çen, şey, e, Karabezigan arasında orası ölüm tuzağı diyoruz biz. Hep gene kaza oldu. Gene gelirken bir araba gene kaymış. Orasını bitirmesini İçi, o da Onu da soruyoruz yetkililere. 2026'da teslim edeceklermiş. En tehlikeli yer kaldı. Yani. Karabezirgan, Bıyık Ali arası. Evet biliyorum biliyorum. Orası yani. işte orası o bak gene işte gelirken gene bir araba kaymıştı. Hep çok evet. kaza, ölümlü ee, kaza oluyor. Orasını bitirmesi. Sayın vekillerimiz e, Hayrımız yoluyla ilgili e, sıkıntıların olduğunu e, arz ediyoruz. İki tane muhtarımız Hayrımız yoluyla ilgili. E, Tabi buradan e, çalışan en az 3-4 bin kişi var. E, Hayrımız istikametine giden bir sürü arabalar var. E, ağır vasıtalar var, e, işte e, küçük arabalar var, servis arabalar var, otobüsler var. E, bunlar burada tehlike yaratıyor. Yani aradan e, çıkan e, arabalar, benzinli hesapanlar ve e, yolun e, tek şeride düşüp 
e, bir e, gidiş geliş olması hakikaten sıkıntı yaratıyor. Biz de yaşadık bunları ayrı bulu gidip geldiğimizde. E, yani yetkililer 2026 diyorlarmış e, bitecek diye. E, ama e, siyasi e, büyüklerimiz dediler ki işte bu sene 24 ayının e, Haziran, Temmuz'unda yani seçim sonrası, 31 Mart seçimleri sonrası Haziran, Temmuz'da bitecek diye e, açıklama yaptılar. Bu açıklamanın arkasında dursunlar. E, bu hayra bu yolu da insanlar ölmesin, e, maddi kazalar olmasın. Evet. Yani e, o bakımdan e, şey yapalım, e, ilgilensinler biraz karayollarına. Sağ ol, sağ ol. E, sen, deprem, sen. deprem bölgesine yatırma evet diyoruz. Tabii evet. oradaki insanlarımız da e, mağdur durumdalar. Ama bizim bir tane yolumuz var. Doğru. Hayrabol yolu. Malkan yolu evet. yapıldı İpsalay'a kadar. E, şimdi İstanbul yolu da yapıldı. Şimdi Muratlı yolu işte e, program içerisinde e, bir e, Karadeniz Mahallesi'nin üstündeki e, kavşak e, Hayrabol yolunun kavşağı var orada. Evet, kavşak yeni var. mezarlık yolunda. E, yeni mezarlık yolunda. E, bir de otoban yolu geliyor. Onların Doğru. Ikisi Çanakkale. Bir, bir kale ile e, şey arasında ee, o bakımdan bunların da bir an evvel e, yapılması lazım. Evet. Ee, siz e, şimdi e, başka e, talepleriniz, başka e, istekleriniz var mı? Süleyman Paşa hmm. Belediyesi'nden e, işte çocuklara, kadınlara, e, yaşlılara Şimdi yapıyor? Ersin Bey, bizde şimdi teskinin patlakları oluyor, yapılıyor fakat taşlar dizilmiyor. Süleyman, şimdi Teske'ye gidiyorsun, dilek çeviriyorsun, Teske diyor ki ben parayı verdim Süleyman Paşa'ya. Süleyman Paşa'ya gidiyorsun, tamam yollayacağız diyorlar. Fakat bizim Kacakloz o işi becerdi, bizim 3 sene önce gelmiş. Fakat yine de Süleyman Paşa Belediyesi'nden bu taş yolunu yapılmasını istiyoruz. Onun parası yatıyormuş galiba. Evet. O taşların dizilmesi... Tamir ekibi var. Tabi tamir ekibinin tamir yapılsın. Tamir ekibinin bir an evvel Sonra ekibinin... kameralarımız çalışmıyor bizim, bir tanesi çalışıyor, diğerleri çalışmıyor, su alıyor. Köyün giriş çıkışları kameramız vardır. Evet. Onların yapılmasını istiyoruz. Jandarma Allah olsun bir tanesini yaptı. Diğerlerini yaparsa Şeyden da. Mi? Ee, ana girişteki evet, mi? ana giriştekiler. Evet. Ana girişteki yol üzerinde evet. dört tane kameramız var. Güzel de atlangaçlarımız var. Evet, ee, atlangaçlar büyük şey. O evlerin köşesinde bir tanesi, bir tanesi de çıkışta. Tabii, çıkışta var. Biraz dalgaya düştüğün zaman uçuyorsun. Yani e, uçmak yok. Yok. Yani, kilometreyi ayrılacaksın, ona Tabii. göre gideceksin. Çarpmayacaksın. Yani. Burası banarlı. Hız <gülüyor> <gülüyor> sınırı belli orada. Öyle 50 km. Köy içinden geçiyor karacak. O yolun işte sağlı sollu büyük şehirde kaldırıma kadar asfalt atacaktı. Kadir Başkanım söz verdi sağ olsun. Hala bekliyoruz. 4 sene oldu. Recep Muhtar'ım dediği gibi benim de e, Recep Muhtar'dan önce bana kamera takıldı. Koca karacak oldu 4 tane. Vali Mehmet Ceylan zamanında. Tabii ki Allah razı olsun onu taktırdı. Yani ondan sonra gelen valimiz Olmaz söyledik ettik. Evet, geldi gitti bir şey yok. O da dört kameradan ikisini aldılar. Bugün bende kamera diye bir şey yok. Aslında bana 12 tane yakın kamera lazım. Ben bunu bir ara jandarmaya devroldu. Dilekçeler verdik ettik bir şey çıkmadı. Hele giden valimiz söyledim. Hep bana diyordu kamerayı mı söyleyeceksin kaymakam böyle görüş. Hiçbir şey alamadık. Hani bir netice olmadı yani. Şimdi bana karakoldan muhtar dediler kaç kamera var sende? Diyorum dört tane birisi belediye almış galiba onu o kilit taş döşüyordu büyük caminin olduğu yere. Hatta Türk'ün müslüm olduğu bölgede. iki tane var dedi çalışma zaten bırak dedim çalışmayı icra bugüne kadar çalışmadı ya. Yani bunlarla ilgilenmedi gerçekten. Şimdi bu tarım e, senin e, köyün e, Muratlı'ya e, bağlı köylerden, Ayrabolu'ya bağlı köylerden ve işte Banarlı e, bu istikametten tam bir ortadasınız. Merkezde sayılır. Yani... E, her taraftan gelenler evet. var. Yani Sena Mutlak girişinde çıkışında kamera lazım. Evet Muhammed tabi bunlar çok Jandarma önemli yani. E, nereye bağlı e, bu koydukları kameralar? Jandarmaya bağlı. Ka tabi jandarmaya bağlı. Jandarma. Baştan valilik yaptı. Valilik Ersin onu kaldırdılar. Sonra jandarma aldı. Jandarmadan kaymakamlık aldı. Şimdi kaymakamımız Mustafa Güler işte iş adamı bulursa, şey yaparsa, parça bulursa yapmaya çalışacak. Öyle mi? Tabi söz verildi. Yani benim Onda dört... maliyette oluyor Ersin abi. Dört kameramdan iki tane kaldırsa da karaca kuruza girişte bir öbürünü de alır değil mi hiç yok şimdi aslında bana o dört duvarken şimdi bu sen dediğim yollardan bana oraya iki şart tane lazım i̇ki, iki tane de merkeze yani mahallem içinde altı tane iki dört altı sekiz on on iki tane kamera ihtiyacım var yani bu gerçek 
Ama bizim ne yapıyoruz? Birçok köylerimizde, birçok köylerimizde var mı muhtar yani? Var ama çalışmadı işte bu 2010 yılı, o işte 18'den 19. O kadar 19... çok önemli ki. Evet. Bakın Tekirdağ'ın e, artık Harika. kilometre hangi kilometreden nereden nereye Hı. kadar gittiğini bile e, kameralar evet, var. Evet. Kameralar ölçüyorlar yani. Doğru e, Şimdi e, tarım krediden bir sıkıntınız var mı? Şu an tarım kredide yok. Tarım yok kredimiz zaten çalışıyor. Zaten. Ee, Çiftçiler üretim, mazot, gübre hepsini veriyor. Düşük Tom. olduğu e, söyleniyor. Yani plasmanların e, işte çıkmadığı e, ve e, miktarlarının da düşük olduğunu söylüyorlar. Böyle bir sıkıntıda olan arkadaşlarımız var mı? Şimdi onlar şöyle bir şey diyeyim ben sana. Adam şimdi geçen yıl atıyorum. Bankada olsun. Bankada o şey gülüyor. Ziraat Bankası veya da tarım kredide. Şimdi 100 bin liralık bir kredi kullanırsa bu sefer 70 kullandırıyor yani. Mesela örnek veriyorum yani. Neden öyle? İşte biraz kredi limitlerini düşürmüşler yani. Şimdi birçok bir kurumlarda kredi limitlerini arttırıyorlar. Çünkü çok geride kaldı mesela esnaf kefalette olsun başka kurumlarda olsun. E, bu e, artan piyasa fiyatlarına göre e, bu limitler e, ikiye ve uçağı ikiye katlandı. E, tarım kredinin e, düşürülmesine neden yani e, ödeme On, güçlüğü mü çekiliyor? Yok onlar şeyden oluyor Ersin Bey benim anladığıma göre şimdi tabi sen az önce bir şey söyledin yani diğer kurumlar bunu arttırıyor da şimdi adam oraya ipotek vermiş veya da ipotek verdiyse e, fiyatlar altından dolayı ne yapıyor adamın düne kadar 200 bin liralık bir kredi kullanmışsa şimdi onun kullanacağın kredi 5-600 bin lira buraya. Bu sefer ne yapıyor onlar da senin tarla götürüyorsa o şekilde arttırabiliyorlar yani. Tarım kredi ben de öyle biliyorum. Tabi ee, kredi şimdi, düşükse. Mazot nereden nereye? Evet, evet fiyat işte. arttı. Gübre nereden nereye? nereye gitti? Yani o a, doğru. O, o, onu demek istedim yani şimdi ben derim ipotek vermemişim kefilde gitmişim. Evet. E benim limitim 200 bin liraymış ama şimdi mazot Çift, aldığın evet. şeyde evet. niye kaldırıyor bu sefer ya buna ipotek vermen lazım ya bu da sana bu kadar verebiliriz diyor. Yani o sonra sanki orada. Tarla ipotek verip kredini arttırırsa onlar sana 5 bin lira Yalnız Ersin Bey şöyle ol. ÇK, ÇKS'ye göre limit veriyor galiba. Sisteme tabii, görüyor. Tabii, ÇKS'ye tabii, göre tabii. veriyor. Şimdi tarlan yoksa vermiyor. Şimdi ÇKS mesela Ç- ÇKS e, sistemi var. Sülemanpaşa Ziraat Odası'na kaydı var. Evet. Ama ÇKS yok. Yok. İşte evet. o da çift ya ÇKS sistemi tabii. Tabi. Alamayacak ÇKS'e falan. Ve... Kalmış tamam. öyle işte. Bağkur'a mı girmiş? Onlar zaten bu 5 lira ödemeler vardı ya. Hani evet. çalışanı yoktu evet. filan hikayesi. Yardım hiç tarlası yok. Zırat orada kaydı bulunuyor, alamadı yani. İnek yani. almış, süt almış, Tabii. kaydı bulunuyor, alamadı o da. Şimdi e, o da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, talimatıyla o da verecek. başına kadar o 5 bin liralardan alamayanlara müjde verin. İnşallah hayırlısı olsun. Yani i̇nşallah. Biz de alamadık çünkü. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz, de, biz de demek değil, biz de alamadık. Biz de alamadık. Yani. İnşallah. Hadi inşallah. E, şey yapacaklar. Şimdi muhtarım e, güzel bir sohbet. İnşallah. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bizi e, davet e, ettiğiniz e, için. E, Şimdi Sesimizi son, duyurduğun için sağ ol, teşekkür son, ederim. Banarlı'nın e, hani derler ya, e, ne derler? E, Eyalet Şerifi. E, i̇şte Banarlı'nın muhtarısınız. E, Birçok tabi e, Tekirdağımızın gözüde iki tane belediyesiydi. Evet. Barbaros Kumbağa vardı evet. ama. E, Kırsal'da biz iki taneyiz, Banarlı doğru. Banarlı ve Süleyman Kırsaklavu çok farklı Tekirdağ'ın evet, sağ için. Evet, sağ ol. Onun için e, son e, isteklerinizi, dileklerinizi, adaylarınızı, Bundan sonra yapılacak, yapılmasını istediklerinizi evet. kamera size. Sağ ol, teşekkürler. Valla Ersin Bey, Banarlı'daki düğün salonumuz tamirat tadilatı yapıldı. Bir daha yapılmasını istiyoruz. Güzel olmadı. Eksiklerimiz bunlar. Büyükşehir'den de işte Karacaklu'za giderken sağlı sollu kaldırıma kadar asfalt ve Karacaklu yolunun yapılması. Büyükşehir olduk. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan isteriz. Onları da yaparız. Valla yeniden ben komşuların desteklerini bekliyoruz. Aday uygun görürlerse, beni seçerlerse yapacaklarımızı onlar ne isterlerse elimizden gelin yapmaya çalışırız. Ama sadece benimle bitmiyor. Belediyelerden bitiyor. Bizim bütçemiz yok. Bir şey yapamıyoruz. Biz sadece aracı oluyoruz. Gidiyoruz Büyükşehir'e, Süleyman Paşa'ya. Vatandaş bunu istiyor. Bunu yaparız diyoruz. Yeni bir şeyler yapmaya çalışırız köyümüze. Seçilirsek. Çok teşekkür ederiz bizi davet Aynen. ettiğin için. Allah razı olsun. Tabii Herkese bana, saygılar. Bana burada, e, bana burada deyince e, rahmetli, rahmet istedi. Şimdi İbrahim Yorulmaz gelir. Evet. E, ra- rahmetli o da rahmet oldu. E, bana burada da çok böyle e, e, eski sayılan muhtarlarımızdan. Tabii tabii. Adalet Partisi zamanından beri. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Rahmet, rahmet, rahmet. E, evet Mehmet abi. Çok sağ olun. E, Sayın Canki. Buyurun. Evet Ersin e, Beyciğim. E, şimdi ne isteklerim var dedin. Karaca Kulağız'un istekleri bitmez. bitmez. Bizim tek istediğimiz şey bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi 
Süleyman Paşa Belediyesi gerçekten ise benim karaca kolozu önem verdiler yani. Ha geç oldu. Yine de oldu yani. Yani yaptıklarından ben memnunum. Karaca kolozu adına bunlara teşekkür ederim. Ha bitti mi işlerim bitmedi. İşte dedim ya göletme. Göleten malzeme atacak adamın için işte var gidemiyor. Bu. Artı ne vardı? Recep Muhtarım'ın temin dediği gibi. Operlerim 6 aydan beri Belediye söylüyor, motorları gelip takacaklar. Sanki parça İtalya'dan gelecek. Bir parça gelemedi. Kutay Bey de dursun, duysun bunu yani. Bugün, yarın bugün. Millet duramıyoruz. Muhtar ne oldu, ne gitti bu diyor. İtalyalar mı? Gerçekten İtalya'dan gelse bir parça gelirdi buraya yani. Bu kadar neden uzadı? Çıkamıyorum kahvelere. Gerçek bu. Ha, yaptıklarımız, benim işte tek muhtarlığa düştüğümden bugüne kadar yaptırdıklarım Karaca Koroz'un önünde. Yapacak, yaptıracaklarım da yap, yap demeyeyim çünkü bütçem yok. Geleceğiz yine kazanırsak büyük, büyük şehre Süleyman Paşa'ya boyun yiyeceğiz. Bilmem ne yapacağız yapacağız. Mahallemiz için canımız kurban derler ya. Onun için burada ne düşüyor? Benim şimdi şeyim Karaca Kulağız'da yaptırdıklarım belli. Yaptıracaklarım da onun teminatı olarak Karaca Kulağız'da yeniden adayım Halkın bugüne kadar boynumu eğitmedi. İnşallah etmez. Bana oy vermiş, vermemiş. Herkese teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, gürmetlerimi sunuyorum. Muhterem, e, İktidar Partisi'nin il başkanı Karacaklavuz'dan. Evet. Eski milletvekilimiz Sayın Kambur. Ahmet Kambur evet. Karacaklavuz'dan. Evet. Yani sen e, öyle bir duvara dayamışsın ki arkada. Yani <gülüyor> e, Ankara'da e, bakıyorsun Gökçil'in... E, Büyük büyük doktorlarınız var. Evet, evet. Yani e, köyde marketleriniz var. Yani birçok şeyi artık aşmışsınız. E, şimdi bir e, on binleri topluyorsunuz evet. bir keşkek şenliğinde. Doğru. E, bir etkinlikler var, konserler var. Herkes oraya gelmiş. Araba çekecek yer yok. Yani e, güzel bir... <gülüyor> Ama biz de gurur duyuyoruz onlardan. Beldede yaşıyorsunuz. Şimdi bir de son e, mesela Dağlı'nın da organize ettiği e, şehir içerisinden... E, bu şenlik alanına evet. bir kortej yapıldı. Evet, evet. O da muhteşem bir ses getirdi. Evet. Yani biz Doğru de yani. takip i̇şte. ettik o zaman verdik. E, ben e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son seslerinizi ben... alayım. Ondan sonra kapatalım. Sağ ol. Teşekkürler her şey için. Sağ ol. Evet, evet. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Olun, var olun yani bizi buraya davet ettiğiniz. Sesimi bilmiyorum. Sesimizi duyduğunuz için. Başınızı kapatırız ar artık mı? Var. 78 tane bu tarımıza da bizim burası her zaman evet. için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sesinizi duyurmak için bir e, vesile oluyorum. Şimdi ee, saygıdeğer efendim. Buyurun. Şimdi az önce bir şey söyledim. Vekiliniz var Ahmet Kamur dedim. İl başkanımız dedim Ali Gümüş. E tabi şimdi onlar Karaca Kuluzlu olduğu zaman ben gurur duyuyorum. Ben Mustafa Yel'de gerçekten yani en çok saygı duydum. Bir vekilimdi. Her zaman da onu arıyordum yani. Ve her zaman da yardımcı oluyordu bana. Gece arasam bakar, gündüz arasam bakar. Yani yapacağımız sıkıştığın kime gideceğiz? Ya Ahmet Kamara gideceğiz ya Yıl Başkan'da. Bu gerçek. Tabii. Tabii yani bu. Evet. Tabii. Evet. Şimdi insan bir köyüne bir milletvekili böyle bir başkanı bu gibi yerler olduğu zaman gurur duyuyor. Ya. Gurur duyuyor. Doğru mudur? Evet, evet. Şimdi başka diğerlere benzemez. Neden biz ne kadarsa il başkanımız var. Şu var diye tam bir gurur duyuyoruz. Öyle gidiyoruz yani. Bunlar evet. bence Karaca Kurosu'nun bulunmaz bir nimet diyeyim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Saygı, evet. sevgilerimi sunuyorum. Başarılarınızın devamını sağlık diliyorum. Sağ ee, Saygıdeğer e, Tekirdağlılar e, bugün e, seçim özelde e, iki değerli mahallemizin muhtarıyla birlikte olduk. Bararlı Mahallesi Muhtarı Recep Akgül ve Karacaklavuz Mahallesi Muhtarımız kaçıncı dönem? Dördüncü dönem. Dördüncü dönem. E, Tabi çok tecrübeli muhtar. E, Recep Bey de e, kendisini e, Bararlı da sevdirmiş. E, onlarla beraberdik. E, sohbet ettik. E, dileklerini e, ilettiler. E, bugüne kadar yapılanları konuştuk bir çiftçi Kırsal Mahalle iki muhtarıyla bugün sizlerle beraber olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli muhtarlarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sağlık ve başarılar diliyorum. İnşallah. Hoşçakalın efendim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.